TV5 Noticias, edición central. Tribunal dictamina que Hotel de Panimávida discriminó a pareja homosexual. Retorna a la normalidad de Jardín Junji luego de millonario robo. Instituto Linares conmemora 100 años de labor educativa. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas en Linares y Maule Sur. En el primero de los contenidos les comentamos que retornaron las actividades al Jardín Infantil Chacabú con Linares, recinto que hizo noticia por la acción de delincuentes quienes robaron implementos y alimentación a tan solo una semana de la puesta en marcha del establecimiento. Junji condenó los hechos y llamó a colaborar en la denuncia a las policías. El director regional de Junji, Adolfo Martínez, visitó las dependencias de Jardín Infantil y Sala Cuna Chacabú con Linares, verificando las condiciones de retorno de las actividades en ese recinto, luego de sufrir el reciente fin de semana un millonario robo de especies. Puertas que habían sido forzadas y, y robo que eh, el día de ayer fue cuantificado en cerca de 3 millones de pesos. Eh, robaron cuatro eh, proyectores data, eh, además eh, alimentos eh, congelados desde la despensa y eh, algún, algunos teléfonos que estaban en, en dirección. Pero nosotros creemos que este, este hecho eh, fue dirigido, fue por personas que conocían el interior del jardín. En el recinto señalaron que se trabajó para restablecer la atención a los menores con las condiciones en las cuales quedó el establecimiento. Después que estuvo eh, la PDI aquí haciendo sus gestiones, eh, inmediatamente se hicieron los contactos para que el alimento llegara. Vino el supervisor, eh, conversó con sus manipuladoras. Y en este minuto estamos bien, nosotros también llamamos por teléfono a los, a los apoderados diciéndole que hoy día ya íbamos a iniciar actividades. Lo que más indignación causó es que se robaran alimentos que van en directo beneficio de niñas y niños. Lo que a nosotros en definitiva nos, nos, nos molesta, nos da rabia y, y mucha tristeza es que este es un lugar donde los niños se educan, donde, eh, un, donde solamente se entregan beneficios. Entonces, eh, que existan personas que, que no consideren es, eh, esos antecedentes, o sea, de que lo, los niños acá vienen a educarse, que vienen a, a, a crear, a jugar, a soñar, eso la verdad es que a nosotros no, no, nos tiene muy consternados. Se anunciaron mejoras en la seguridad del establecimiento, entre ellas dejar el sistema de conexión eléctrico en un lugar más seguro que en el frontis, como se observa hoy. Y vamos a otras materias. Mujeres por Linares repudió que dos edificios, municipalidad y gobernación, permitieran que lienzos de la corporación Más Vida opositora a lo que es el aborto en Chile, fueran instalados en su frontis, básicamente porque son espacios públicos, literalmente la casa de todos los ciudadanos, sin distinguir posturas ideológicas. Nosotros estamos en contra del aborto bajo cualquier circunstancia porque no lo vemos como una solución. Y uno eh, que está en la línea de la probidad tiene que apoyarla. Como una falta de respeto hacia la ciudadanía, calificaron en el colectivo Mujeres por Linares que se desplegaran lienzos en la municipalidad y gobernación, alusivos a la causa de la Corporación Maule Vida, entidad que se manifiesta contraria al aborto en todo tipo de causales en Chile. Son espacios públicos, no para que autoridades se manifiesten, son un tema en específico, especialmente valórico, indicaron. Y a diferencia de la masiva convocatoria del 8M, representan un sector muy reducido. La ciudadanía en realidad tiene diferentes opiniones con respecto a la temática del aborto eh, y hoy en día lo importante aquí es recalcar que la separación iglesia-estado tiene que ser algo que se cumpla en, todos los, en todas las partes, ¿no? en todas las partes del Estado. Esto es algo que debemos respetar en todas eh, todos los servicios públicos y en especial en la municipalidad en donde nuestro representante local tiene que escuchar a todas las voces. ¿no? El 8M fue un día eh, increíble en donde salieron a la calle más de 1500 personas y ayer pudimos ver el despliegue de este lienzo que en realidad no incluía más de 10 personas. El debate planteado no es que unos sean defensores de la vida y otros no, se trata, agregan, básicamente del derecho a decidir. 
lo repudiamos porque sentimos que eh, no están representando a la mayoría de la ciudadanía, si bien ellas pueden manifestarse eh, en contra del aborto. Eh, eso no quiere decir que tengan que usar un espacio tan importante como no sé, la municipalidad o la gobernación, eh, porque creo que si hubiese sido al revés, eh, los comentarios habrían sido muy distintos. Si hubiésemos sido quizás nosotras las que colgamos un lienzo a, a favor del aborto, eh, habría sido muy distinta la situación. Cuando se pide o se aboga por esto, estamos eh, abogando por la libertad de decidir y que esa libertad de decidir nos garantice a todas las mujeres eh, tener una vida plena. Durante la jornada de este martes, ambos lienzos aún permanecían en los dos edificios. Y ponga mucha atención porque un tribunal en Santiago determinó que el dueño del hotel de Parimávida es un discriminador. Se refiere al caso ocurrido a mediados del año 2018, en el cual recriminó públicamente a una pareja gay por darse un beso en el área de los comedores. El vigésimo sexto juzgado civil de Santiago condenó al dueño del hotel de Panimávida, Roberto Movillo, al pago de 50 UTM y a no volver a cometer conductas discriminatorias por la orientación sexual de los pasajeros del recinto, por considerar que cometió una discriminación arbitraria contra una pareja gay, así como también una vulneración a sus derechos como consumidores. El domingo 1 de julio de 2018, Roberto Ampuero, activista de Fundación Iguales, y su pololo, Felipe Vigorú, fueron discriminados por Roberto Movillo, indica el fallo, quien los combinó a comportarse, dejar de besarse en los espacios públicos del recinto o a abandonar el hotel en el cual tenían una reserva vigente hasta el 2 de julio. En TV5 Noticias les comentamos que 100 años de labor educativa celebra el Instituto Linares, conmemoración que estuvo marcada por la entrega de un libro que recopila la historia y momentos significativos de esta comunidad. Detalles los entrega Cecilia Rojas. El Instituto Linares conmemora 100 años de la presencia de la congregación marianista en el ámbito educativo. Fundado en 1919, el establecimiento se reunió junto a la comunidad y autoridades para hacer entrega del libro 100 años educando en la fe, escrito por Manuel Quevedo con el respaldo de la municipalidad. La educación marianista sería muy diferente sin Linares. Hemos aprendido mucho en esta sencilla ciudad no diría campesina colocada en el corazón de nuestro país y muy sencilla y de muchos tiempos. Yo solo llevo 10 años acá en el colegio, pero hacer una revisión del libro uno se da cuenta que hay cosas que se mantienen, el, el espíritu de familia, la identidad, son cosas que no han cambiado y eso ha permanecido durante este tiempo. Como yo lo dije en el discurso, creo que es importante mantener y renovar alguna, sobre todo el carisma y la espiritualidad, que la comunidad se sienta partícipe. El libro presentado es de 150 páginas, donde se recoge la historia cronológicamente, con los aspectos educativos relevantes desde la Fundación. Una particularidad del sello marianista, educar en la fe, educar en la familia, educar formando a ciudadanos, educar formando alumnos que tengan un compromiso social y con la justicia además. Nosotros estamos agradecidos desde la Corporación Municipal, desde la ciudad, de poder entregarle a Linares este libro, el Instituto Linares, 100 años educando en la fe. Compilamos todo lo que estaba disperso y aparece este librito de 154 páginas con todas las promociones que encontramos en nuestros archivos y el mejor regalo y el mejor agradecimiento yo creo que está dado y ahora a seguir escribiendo el Bicentenario. 100 años de labor educativa del Instituto Linares, con aporte de personalidades a la vida pública, nacional y local, que este 2019 tendrá otros hitos como la remodelación de la biblioteca, corrida familiar y encuentro de bandas. En otras materias, durante la jornada de este martes se mantuvo cerrado el acceso al servicio de urgencias del Hospital de Linares por algunas horas, donde se adoptaron medidas de higiene por una plaga de piojos. Se ingresó a las personas por Avenida Brasil para permitir las labores de limpieza, reabierto luego del plan adoptado. Nosotros realizamos una, eh, un cierre de la sala de espera del servicio de urgencia, que realizamos la, a, la espera a través del por el acceso principal del hospital, de tal forma de no eh, interferir las atenciones. El servicio de urgencia ha seguido funcionando con normalidad. Lo que realizamos es una fumigación en la sala de espera del servicio 
motivo por el cual tuvimos que cerrarla por dos horas aproximadamente. Ahora a las 17.30 eh, volverá, se abrirá el, nuevamente público y se re, eh, volverá a funcionar la sala de espera. Esto motivo, el motivo de esto fue una decisión más bien sanitaria, producto de que encontramos un pequeño foco de vectores que para ser bien explícito en el piojo en, en los baños del, de la de la sala de espera, situación que nos obligó rápidamente a tomar una decisión y convocar a nuestra empresa prestadora de servicios para que pudiera eh, fumigar el sector. En otro ámbito, Colbún cuenta con terrenos para potenciar su biblioteca. Se trata de un traspaso de propiedades que pertenecían a la extinta Sema Chile, que Bienes Nacionales le entregó en comodato para beneficio de toda la comunidad. La Ceremi de Bienes Nacionales en Maule realizan toda la región el traspaso paulatino de terrenos de Exema Chile recuperados para el fisco a entidades para fines de bien común. Ahora hizo lo propio con la Municipalidad de Colbún con la entrega de un terreno para la biblioteca de esa comuna. Una concesión de uso gratuito por cinco años a la Municipalidad de Colbún para que continúe el funcionamiento de esta biblioteca que ha venido ya funcionando por varios años pero que le permite además a la municipalidad postular a una serie de proyectos y fondos concursables para ir mejorando estas instalaciones. Vemos que es una propiedad que está en una inmejorable ubicación respecto al centro de la ciudad, que tiene casi 800 metros cuadrados. Fue bien recibida esta noticia y traspaso por la comunidad educativa y autoridades locales para fortalecer el recinto. Me parece muy bien porque va a haber más libros, más cosas que pueda leer, venir con más calma también, que no estén ocupados los computadores tal vez. Según yo está en muy mal estado y no le entrega mucho énfasis y mucha importancia como al área cultural o artística si no mejoran el, la biblioteca. Es propiedad de la ilustre municipalidad, lo cual permite realizar una serie de mejoras, eh, postulación de proyectos, a lo que nosotros queramos, a lo que nosotros como comuna estimemos conveniente que es lo más necesario para darle la utilización óptima. Con este nuevo terreno se postularán a recursos públicos para mejorar las instalaciones de la Biblioteca Municipal. En TV5 Noticias les comentamos que en las obras la comunidad quedó satisfecha por la fiesta del ladrillo, una actividad económica centenaria que da sustento a esforzadas familias de la comuna de Linares. Para los habitantes de las obras, un poblado de la comuna de Linares, su trabajo es un orgullo porque están día a día construyendo Chile. Acá les presento un ladrillo y ha terminado. Bueno, con este producto se ha fabricado Chile. Con, esto, con este producto se han educado todas las familias de acá del barrio. Así que orgulloso de ser de sector de la obra y fabricar el ladrillo. Hacer un buen ladrillo necesita calidad de material y mano de obra calificada. Es una técnica que lleva ya varias generaciones. De que usted saca la tierra, después la trae al pozo, después hay que remojarla unos dos días y después se revuelve con caballo hasta el momento. Eh, y después se corta, se, se fabrica como ustedes lo vieron acá. Y después hay un proceso de unos cuatro días para el secado. Después de ahí se lleva al horno. Se, se hace el horno y, y de ahí unas 30 horas de cocimiento y ahí hay que unos tres días que se enfría. Todos los días levantándose en las mañanas, a las 4 de la mañana y hasta todo el día trabajando. ¿Cuántos ladrillos hacen cada día? Yo me hago 2.500. Esta iniciativa nace desde la comunidad en términos de poder reconocer una actividad que lleva más de 100 años en nuestro barrio. Somos una comunidad muy orgullosa de lo que hemos creado durante este ya más de, más de un siglo en términos de que hemos podido influir tanto en el diseño como en la arquitectura de nuestro país, en la zona central. La fiesta permite acercarse a este oficio, conocer parte de los secretos y comprobar que lo que se ve tan fácil cuando lo realizan manos expertas no es tan simple. ¿Qué te pareció hacer los ladrillos que sentiste en las manos? Eh, como era tierra y, y era bacán. Yo no, no conocía cómo era el sistema del corte de ladrillo, entonces una novedad y algo que uno va aprendiendo, aprende. Yo desde niño, desde los 8 o 10 años, he visto hacer ladrillo porque donde los criamos nosotros había una persona acá que vivía en el fondo Rosa Olea en esos años y era el ladrillero. 
El ladrillo genera una fuerte identidad en el sector. Los jóvenes y los niños sienten orgullo de lo que hacen sus mayores y quieren mantenerlo. Las autoridades también lo valoran. Esta es una actividad que lleva ya más de 100 años, ¿no es cierto?, que se realiza especialmente en esta zona, las obras, el sector de Butagán, de nuestra provincia. Y la verdad que gran parte de nuestro país se ha construido con ladrillo de esta zona y por qué no decirlo también aquellos monumentos nacionales que hoy día tenemos, históricos, las catedrales, especialmente acá en nuestra ciudad de Linares. Una actividad que reconoce dos elementos que son esenciales. Primero, el ladrillo como material de construcción que genera identidad sentido de pertenencia a Linares. Don Nico Demos Retamal Retamal, en 80 años, comenzó a los 7 años a trabajar en ladrillo, es pionero, él lo comenzó a comercializar y a vender en Santiago, temprano por la madrugada, en la noche estaba en Santiago, así es que le hemos entregado un reconocimiento ante un marco de público maravilloso. Los asistentes a la fiesta del ladrillo no solo disfrutaron de la música, los bailes, la gastronomía, sino que convivieron con los protagonistas y experimentaron la sensación de trabajar en el proceso. Vamos a hacer una valla, caramba, para que tenga mucho brillo. Oiga, estamos por aquí, la fiesta del ladrillo. Ahí estaba el informe de Raúl Espinosa en torno a esta materia. Y en temas de actualidad, el Ministerio de Salud espera mejorar la seguridad con la instalación de botones de pánico y cámaras de seguridad en los consultorios. Los gremios exigen que se apruebe urgentemente la ley consultorio seguro. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Golpes, insultos, empujones, gritos, destrucción de muebles son algunas de las agresiones que día a día los funcionarios de la salud deben enfrentar en consultorios, hospitales y unidades de urgencia a lo largo del país. En lo que va de este año, el Ministerio de Salud registra 10 casos de agresiones graves en distintas regiones de Chile y el año 2018 se reportaron más de 100 ataques a trabajadores de salud. Cada región entonces está replicando estas directrices que hemos dado a nivel nacional de tal manera que los municipios en conjunto con los servicios de salud como con Carabinero y la Fiscalía implementen esto localmente. Hoy día hemos asistido acá a esta iniciativa que desarrolla con fuerza la Municipalidad de Santiago y que nosotros celebramos. Como también a mí me tocó asistir a Lota, eh, de donde proviene eh, la directora, la presidenta de la Confusán, Gabriela Flores, a este mismo propósito. Es decir, esto se está desplegando en todo el país y en gran parte que en un lugar exista eh, antes que otro, eh, tiene que ver con las prioridades y las condiciones que en el lugar se están dando a objeto de cumplir con esto. Desde mediados del año pasado, una mesa técnica conformada por el Colegio Médico, la Asociación de Municipalidades, el Gobierno, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Confederación Nacional de la Salud Municipal, CONFUSAM, trabaja en acciones preventivas que garanticen la seguridad de los funcionarios y médicos. Un ejemplo son los botones de pánico y las cámaras de seguridad, dispositivos que ya se han instalado en algunos centros de salud en el país. Tenemos instaladas 29 mesas regionales donde participa CONFUSAM, participa Carabineros, participa la Fiscalía y el Ministerio Público y todas las estructuras regionales, lo cual ha permitido avanzar en protocolos muy estandarizados de seguridad y mirar con algún grado de detalle los elementos de seguridad que tenemos que instalar en la atención primaria y en los hospitales. Seguimos en estado de alerta nacional la Confusan ante cualquier agresión en que esté en riesgo la vida de un trabajador, vamos a reaccionar. Esperamos que el Parlamento, la Cámara del Senado, apruebe por unanimidad, así como lo hizo la Cámara de Diputados, una ley que protege a los trabajadores del sector público, en especial a los funcionarios de la salud. En enero de este año el Ministerio de Salud envió el proyecto consultorio seguro que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. La iniciativa aumenta las penas para quienes ofendan o agredan a funcionarios en sus lugares de trabajo, obliga a los directores de los establecimientos a interponer las denuncias y entrega acompañamiento y defensa a las víctimas de agresión. Los gremios de la salud y el Ministerio esperan que el proyecto sea aprobado sin modificaciones en el Senado. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo.
datos que aporta en este caso la Dirección Meteorológica de Chile. Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca en nuestra programación habitual. Hasta pronto. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.